Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo 29 rodada na área, última pontuação, 74 pontos, uma ótima pontuação para a rodada, mas antes a gente se aprofundar, bolada 5, onde você investe pouco e pode ganhar muito. Davi, tem vários, vários times aqui de tiro curto, meu amigo, o Bolada 5 é o site ideal para você. Tem uma diversidade de ligas muito grande, tem uma diversidade de preços bem interessante. Tem liga gratuita, meu amigo. Tem liga de R$1,00, a liga tradicional de R$5,00 que sempre tem promoção nela. Então, é já uma dica legal, siga o Instagram do Bolada 5, porque lá qualquer promoção você vai ser avisado em primeira mão. E também 100% confiável, estou jogando lá toda a rodada Bolada 5, onde você investe pouco. E pode ganhar muito. Falando da última pontuação, 74 pontos, foi uma ótima pontuação. A média da galera ficou 48. Hulk, mantemos, cravamos, foi lá, fez uma bela pontuação. Giba também acabou perdendo o um golzinho feito ali, mas também foi muito bem. Pikachu fez a sua, garantiu. Enfim, acho que foi uma pontuação bem legal. Infelizmente, Dudu para Marinho deu uma diferença de 5 pontos, mas ainda assim mandamos bem. Eu falei para vocês, é poucas ideias, a gente está num objetivo total. Passou a rodada, foco na próxima, passou a próxima, foco na outra. Temos que chegar, chegar o mais rápido possível nesse top, no top 30 mil e vamos que vamos. Poucas. Então é isso, sem mais enrolação, bora para a escalação. 29ª rodada, falei para vocês, estamos com objetivo, poucas e é basicamente isso. Começando aqui a escalação... Lateral, unanimidade, ter alguém do Corinthians, Fábio Santos, pênalti. Fagner, eu vejo mais regularidade, um jogador mais seguro. E é basicamente isso, Davi, vou dobrar os dois, vale a pena, vale. Só que a gente está acostumado a Chapecoense de vez em quando achar seus golzinhos. O bom é que o time da Chape cede muito ponto. Então é bem comum você ver defensores é, na qual a Chape faz gol tirando de 3 a 4 pontos, porque a Chape é um time que cede muito desarme. E tudo mais. Enfim, começando aqui, vamos colocar o Fagner. É a nossa primeira escolha. Quem for dobrar o Corinthians também é uma boa. Arana, mano, é o jogo, para mim, mais difícil da temporada para o Arana. Só que está sendo o melhor lateral do game. Vale a pena a aposta? Na minha opinião, vale a pena a aposta. Só que é um jogo extremamente difícil. Beleza. Vamos descer aqui. ó Temos o nosso querido... Eric, cara, pegando o Santos, eu acho que é uma grande aposta para a rodada. Já vou até selecionar aqui, ele aqui junto com o Fagner vai ser a nossa lateral. Porém, galera, essa segunda vaga de lateral tá bem aberta. O Piqueires, por exemplo, o time do Grêmio zoado e tudo mais. Palmeiras tem uma defesa sólida. Piqueires é um cara que tá tendo uma média base legal, cometendo pouquíssimo... Olha, mano... Uma falta cometida extremamente regular, vale muito a pena também o Piqueires. Enfim, eu acho que essa segunda tem também o próprio Capixaba. Zicamos o Capixaba na última, nessa também pode ser uma boa. Essa segunda vaga está bem aberta. Então, Fagner, Fábio Santos, prioridade, Eric, Juninho Capixaba, é, Arana. Aí a, aqui está aberta, Piqueires pode ter novidade nessa segunda vaga de lateral. Vamos aqui agora para o nosso meio de campo. Começando aqui o meio de campo, novamente foco no Corinthians. Então, Renato Augusto, Juliano, Gabriel Pereira, o Adson se jogar muito forte. O Vitinho jogou o último jogo, vamos ficar de olho. Hoje, Renato Augusto e Juliano, eu acho que é uma dobra bem segura para a rodada e dificilmente a gente não vai colocar isso aqui. Que nem eu falei, quem colocar o Gabriel Pereira aqui também vive um ótimo momento pelo Corinthians... Também é uma ótima pedida. Essa última vaga aqui do meio de campo, hoje eu vejo dois nomes muito fortes. Primeiro, o Veiga, pegando o Grêmio na fase que o Grêmio está e tudo mais, é muito forte. E o Terence jogando em casa. Aqui a gente entra mais ao fator casa e o fator fora de casa. Eu acho que é o determinante aqui para é, a gente comentar de Terence e Rafael Veiga. Aqui a gente vai literalmente decidir, cara... Lá para o fechamento do mercado mesmo. E é bem provável que a gente fique nessa dúvida, porque a dobra do Corinthians, muito difícil a gente não colocar. Então, Veiga Terans vai ser uma dúvida cruel para a rodada. Vamos apostar na fase em casa do Terans. Vamos colocar ele pegando o Santos. 
O Veiga é muito forte, só que é um jogo fora de casa. Mas não vamos desconsiderar, não. Pode pintar o Veiga no time, sim. Ederson tá, deu uma caída, mas o jogo é legal. Lima, regularidade sempre. E é basicamente isso. Beleza? Mas eu acho que aqui no meio de campo, galera, vai ser Juliano, Renato Augusto, barra Gabriel Pereira. Acho que tem que dobrar o Corinthians. Terans e Veiga vai ser a dúvida cruel para a rodada. Vamos aqui para o técnico. O técnico da rodada, eu acho que não tem muito mistério. É o jogo, em tese, mais favorável na rodada. É o jogo do Corinthians, eu acho que tem que ter o Silvinho mesmo. Você pode colocar, fazer uma, outras apostas, talvez um Barbieri, pegar um Cuca, jogar no jogo do Flamengo aqui. Enfim, eu acho que aqui, é, literalmente, é muito difícil fugir do Silvinho, do Silvinho na rodada. Vamos aqui agora para o ataque. Beleza, eu acho que o ataque não tem muito mistério. Roger Guedes é a grande unanimidade da rodada. Pô, Davi, mas o Guedes, cara, caiu e caiu e caiu. É uma ladeira. Galera, mas Chapecoense tá, tá salvando a todo mundo. Gilberto, por exemplo, que ó, muita gente... Pô, não vou colocar Gilberto, é um cara que sempre dá uma zicada e tudo mais. Era para ter mitado contra a Chape. Enfim, Chape conhece para atacante, capitão, para mim não tem muito mistério aqui não. Beleza, para finalizar o seu ataque, olha, quem fizer isso aqui, tipo assim, não tô com esse jeito paranaense, pegar Teranzi Marinho, uma força ofensiva de cada lado, eu vou falar que é uma parada que eu curto muito. E há dois jogadores que, dependendo do jogo, podem gerar bastante scout, fazer uma média base boa. Gosto muito dessa aposta para a rodada. Temos Gabigol, BH, Hulk, eu acho que aqui não tem muito mistério. O próprio Marinho, que a gente já comentou. Ademir está na fase. O próprio Yuri Alberto pegou no São Paulo na temporada passada, mitou no Morumbi. É uma boa aposta também. Hum... E é basicamente isso, galera. Aqui eu acho que o ataque... Tipo assim, ó. Esse jogo, Galo e Flamengo, é o jogo que meio vai determinar é, o rumo do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer o seguinte, cara. BH Hulk. Vamos dobrar, fazer uma aposta de cada lado. É duas equipes que tem setor ofensivo muito forte. Então vamos apostar que vai ter aí de 2 a 3 gols nesse jogo. Um 2 a 1 um para alguém tendo participação dos nossos atacantes, então vamos dobrar esse ataque de BH e Hulk. Mas que não eu falei, quem optar por colocar Marinho e Terans, cara, é a mesma estratégia de Hulk e BH, vale muito a pena. Vamos voltar para o Eric aqui. Beleza. Vamos aqui agora para a zaga. Eu acho que a zaga, junto com a posição de goleiro, de momento, são as posições mais enjoadas. Primeiramente, João Vitor Ogil tem que entrar no seu time. Acho que uma dobradinha do Corinthians tem que ter. A gente vai fazer a dobradinha Fagner João Vitor. A gente tem duas vagas aqui abertas para rodada. Tipo, a gente tem live sexta-feira, 8 horas da noite. Com certeza, a gente vai se aprofundar com mais na posição de goleiro, que a gente sempre se aprofunda mais lá. E principalmente nessa vaga de zagueiro. Cara, porque tá muito difícil. Talvez o Lucas Cal é um jogador que tá, pô, numa fase absurda. E numa regularidade muito alta. Eu vou falar a verdade. Hoje seria talvez o mais indicado a se fechar. Principalmente numa vaga tão difícil. Colocar o um Lucas Cal. Eu nem vou entrar mais em detalhe. Vamos colocar Gil, João Vitor e Cal. E sexta-feira a gente, pô, expande e pega mais nomes. Porque tá complicado essa vaga aqui de zagueiro. Vamos aqui agora para o goleiro. Galera, o goleiro Ceará para goleiro. A gente já está acostumado. Na última, Douglas foi bem. Nossa, tá numa maré. Esse goleiro contra, contra a equipe do Ceará tá um absurdo. E o Vina volta, que é aquele cara que cede bastante finalização. Então, o Marcos Felipe é uma boa. Considero aqui o Santos também pegando. O Santos é uma boa. Mas vamos estar tá pegando aqui de momento o Danilo Fernandes. O time do Bahia tomando pouquíssimos gols. É um jogo chato, mas de momento vai ser o nosso goleiro. Porém, cara, tá aberto, velho. Pode pintar o Maílson aqui no nosso time. É, um cara que tá numa regularidade absurda. Enfim, na verdade, vamos, vamos até fazer o seguinte. Vamos pegar o Maílson aqui, vamos deixar ele no time. E na live a gente se aprofunda principalmente na posição de goleiro e zagueiro. Mas, por exemplo, lateral, meio de campo e ataque, eu acho que vocês já conseguiram pegar, ter um norte para rodada. Beleza? Mas é isso, galera. 
poucas ideias, estamos com o objetivo e, mano, nem discutir muito. Passou uma rodada, foco na outra, passou uma rodada, foco na outra, vamos que vamos. Reta final do campeonato. Vejo vocês sexta-feira. Um forte abraço para todos. Tamo junto, valeu e falou, galera!